，真没想到你会亲自给我消离。你是阿牛哥哥最疼的人，我怎么能不好好照顾啊？谁说的？阿牛哥哥呀，最疼的人是你。阿牛哥哥是疼我，但是啊，他最爱的人是你。对了，今天阿牛哥哥啊，还拉着我在旁边悄悄的说呢：“珠儿啊，照顾娘一定要麻烦你亲自照顾，特别是饮食，别让你爹欺负她。你说阿牛哥哥，这还不是关心你呀、啊？”别说了，卓老四，我告诉你，现如今，旧如父，无忌的婚事。那是我们的家事，轮不到你一个外人来管。殷堂主所言差矣。我们今日所议之事，并非你的家事。教主的婚姻事关义军大局，必须先行斟酌。朱老四，在这明教论资排辈，轮得上你来教训我吗？我只是就事论事。好了，各位不要再争吵了。野王，你也稍安勿躁，大家好好想想，刚才朱老四所说的。我赞同，我相信，就算是杨作是在此，他也会同意的。呃，我们明教从来都不是一盘散沙，一经决议，四方团结，全力以赴。你，既然父王这么说，我周天第一个同意。野王，你呢？周兄，我不是，你不是，就是你是同意了，我也同意。哎，好了好了，这位兄弟，我们大家都同意想法了。教主，您的意见呢？你们能接受赵姑娘，我真的很开心。至于我跟她的婚事，还是跟她仔细商量再做决定吧。这个是千层糕，这个是桂花糕，这个呢是蛋黄酥，嗯，还有这个，反正这些啊都是我最喜欢的，你也吃点吧。嗯，你有没有想过，你那个狠心短命的张无忌，就是你的阿牛哥哥？阿牛哥哥怎么可能是张无忌啊？你傻了吧？这世间的事情，往往出人意料。你就当我是说傻话。如果他们真的是同一个人，你要怎么办啊？无论如何，我都会选当年的张无忌做丈夫，和现在疼我爱我的父亲做爹。你选的？不是，明姐姐，你别这么看着我，怪可怕的。你吃这个，吃这个。谢天谢地，你没有死在灵蛇岛，倒真是老天有眼啊！我才应该谢天谢地，你没死呢。嗯，要不然爹跟那几位叔叔老是管阿牛哥哥叫张无忌，撮合我们俩，烦都烦死了。真是讨厌！你别告诉他。谁讨厌谁啊？嘘，阿牛哥哥，嗯，我把你的照顾娘还给你了，我走了。嘿，比起从前的英里，现在的他或许更开心一些吧。嗯，明明，你终于苦尽甘来了。大伙都等着见你呢，等着见我，没有人提出要杀我了吗？快走吧兄弟们，教主回来了！属下恭迎教主抗令！恭迎教主抗令！都是自己人，不必多礼了，都起来吧！谢教主。教主夫人，之前属下多有冒犯，还望教主夫人开涵。我看大家弄错了吧？
我跟张教主还没有成亲，怎么会是你们的教主夫人呢？是啊，范有史，我都跟你说了，我们都还没商量呢。教主，还商量什么呀？请吧。哎哎都是江湖之人，郡主也是女中豪杰。既然你们情投意合，那咱们也就不拘泥小节了，早日把这个心事了了，然后专心教务。这是教主之行，也是我们明教之福。花好月圆，就在今日，那又何妨？诸位说是不是？是啊。是啊。郡主，作为你的师傅，我还是了解你的心思的。你对我们教主一往情深，义无反顾，所以这样的安排，你也不会有异议，对吧？朱元帅，这该是你对你家教主的隆情厚谊，对吗？教主伉俪，天配良缘，神人共情，还望快些行礼吧。恭请教主伉俪，叩拜天地。拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地，拜天地。郡主，哎，这这这这怎么回事啊？这这这。这这敏敏，敏敏，敏敏，此地不宜久留。哎，到底怎么了？难得明教上下对你再无猜疑，我们一直盼的不正是今天吗？再无猜疑，你舅舅一直恨我入骨，不然你也不用请你表妹来护我周全了。不错，舅舅之前确实对你不太友善，但如今也不反对婚事了呀。这桩婚事有利可图，他才不反对的吧？蒙古郡主嫁给明教教主，会令明教士气大增。难道他们不是这么想的吗？或许范有时他们确实有点计算，可是他们不光是想让明教士气大增，更想要置我爹于死地。难道你忘了吗？在袁兵眼中，我米米特木尔已经死了，他们一定会将你我的婚事大肆宣扬，以振军心。消息一旦传到京师，我爹就是犯了欺君的死罪。他老人家跟朱老四棋逢对手，不久前平定河南，进军汴梁，你们战事吃紧。朱老四想用此等巧计，无可厚非。可是我爹，他之前放我生路，我不能反过来害他呀。明明你说的没错，是我不好。对不起，明明，是我一时糊涂，害你差点没理由了。你现在明白就好。无忌，你以后得防着点朱老四，只怕他提议我俩成婚。我想，不单单是想要谋算我爹，更是想要损你威望。你跟蒙古郡主成婚，一时之间或许能够增长士气，但长远看来，这是随时拉你下马的口实啊！你说的我都明白，但毕竟江山为重，明教为轻。倘若朱老四想做教主，只要能让百姓安享太平，我就让他做。你胸襟宽广是件好事。只怕你不计较，别人却视你为眼中钉，想要除之而后快。我懂得保护我自己，他伤不了我的。那你万事小心，我先走一步。哎，多待一晚上，可以吗？明教义军当初势如破竹，你父亲又被奸人重伤，还以为战事很快就能结束了，没想到世事难料。也不能怪我爹爹，他只是忠于国家。袁氏气数已尽，非你父亲所能力挽的。但他负隅顽抗，苦的却是天下百姓。
不知还要熬多久，百姓才能安享太平。人会变，月会圆。希望他老人家早日大彻大悟，最终能够以老百姓的幸福为依归。别再逆天行事了，敏敏。什么事啊？我有个不情之请，我想见你父亲。大爷，煤气罐也没埋伏，安全。嗯，名叫张无忌，拜见王爷，小王爷。这边请。这是江苏的洋河大区，入口绵，落口甜。王爷，小王爷，你们尝尝。酒，果然是醇香啊！这酒得要上好的高粱，上加泉水，才能酿出此风味。无忌在此，敬我王爷，参君一杯。本王知道，江南一带都是好山好水，物产丰盛。但要确保繁荣，可不是起兵造反能做到的。无忌知道，但若官破民反呢？元朝幅员广阔，官员多入星海，稍有不仁者，在所难免，上报君上即可。若动辄作乱，百姓哪有安宁之日啊？百姓是居无宁日，才会起而反抗。难道王爷认为，官员只是偶有乎人？朝廷各种商税课额日增月长，偿付以外，又有丁税、包银、奉钞等，百姓何以为生呢？做官的广占田地，男人只能为奴，任人欲卖。够了！这，喝你一杯酒就要听你这些废话吗？难道本王就不知道你说的这些吗？要一步一步的改，朝廷中没有像你这种直话直说的人，即使有。也是难有作为的，爹爹。呃，王爷知道他直话直说就好，他向王爷提出的，言出必行。此次请王爷来，是恳请王爷为天下百姓着想，暂息干戈。你们最近战事频频失利，现在跟我说什么暂息干戈，你想得到容易？爹爹，不要相信他，这只是他们的缓兵之计。我不会和一个反贼讲和的，我现在劝你马上投降。归顺朝廷，我还能在朝廷之上，向皇上为你求情，免你一死。无忌大胆问一句，王爷对这场仗有必胜的把握吗？王爷，最近的战事死伤甚重，再僵持下去，会有更多的无辜百姓无辜牺牲。难道王爷就没有半点恻隐之心吗？听敏敏说，王爷是勤政爱民的好官，无忌才斗胆向王爷提出休战。与民休息，我可以向王爷保证，明教的兵马绝不会再做寸进。现在双方陷于苦战，我实在不想看到不停的杀戮，生灵涂炭啊！我不是为了个人荣辱，而是为了天下百姓，恳请王爷考虑我的建议。爹，你不能相信他，他是反贼。哥哥，我可以以性命担保，张无忌所说的全是肺腑之言。绝无半点私心。好，我可以暂且撤兵，不过我还要养兵蓄锐，总有一天把你们明教全部消灭掉。明教给您灭了又如何？只要暴政存在，就有千千万万的百姓起而反抗。得民心者得天下，任你武力再高，兵力再厚，若不得民心，也会终将灭亡
。张无忌，你治人用皆权，可惜呀、啊。明明，你的确有眼光，以后的路怎么走，你自己来决定吧。爹爹，哥哥，你们保重。你也是。女儿，你自己做保重吧。嗯。教主，既然事已妥当，我们早点上路吧。嗯。啊？你们马上动手！范有事，你也停手！什么人？靠自己啊！哦，爹，快快走，快走啊！我汝阳王最大的遗憾就是没有保全大元江山。你是我汝阳王啊，唯一的儿子，只有你才能实现我的遗志。你不能让我死不瞑目啊！快走，爹，爹，张无忌，我一定要杀了你们！我一定要杀了你们！快走！快走啊！爹，儿子走了，快走！爹，对不起，别难过，人都这意思，只是我若阳吧，百战沙场，今天没有死在战场上。我问你，是谁安排的弓箭手？朱老四。他们俩是不是也被朱老四给收买了？朱元帅那开的价码高啊！我们兄弟俩当然就另寻明主喽。朱老四，我问你，行刺汝阳王的计划，是不是你的计谋？是属下的主意。你知不知道这么做会陷我于不义？知道。那你为什么？难道你不知道够何能平息战乱吗？我只知道元朝不灭，天下只会继续打乱。一时的停战，不能让百姓安乐，只能令战事延长。杀一人，能拯救百万苍生，我认为值了。那你为什么不事先告诉我？现在我成为同谋者，是个不信不义之人。正是因为知道教主是以宽厚仁德之人。所以才没告诉教主，请教主治罪。教主，其实这件事情，朱老四之前跟我商量过，我并没有反对。所以，论罪责，我跟兄弟们是一样的。求教主责罚我范瑶吧。教主，我们事先都知道这个计划，犯了欺瞒之罪，请教主处罚。请教主处罚。你们都知道，只有我一个人被蒙在鼓里。
请教教主处罚。朱老四，你你这个阴险小人，是真暗算我爹，算什么英雄好汉？我和汝阳王是战场上的仇敌，不是他死就是我亡。我爹一生气干，驰骋沙场，你在战场上杀他。我无话可说，可是如今，你却用如此卑鄙的手段暗杀他，我要为我爹报仇！张无忌，你让开！明明，你要杀就杀我吧，我是他们的教主，是我的无能害死了你爹，我愿意承担这一切，我求你放过他们。张无忌，你不要以为。我不会杀你。若我一死能解你的恨，我也借你父亲在天之力。我愿意一死。教主，教主，教主。明明，让开！明明，我知道我现在说什么都没有用，但你相信我，完事之后我一定会去蒙古找你的。你要么就现在跟我走，不然再也不用来找我了。明明，我就知道你选的始终是你明教的兄弟。不，我选的是一早扛在我肩上的责任。我既然是明教教主。就不能弃他们于不顾？可是他们有遵你的令吗？有念及你的想法吗？你以仁义待他们，他们只是想利用你的威名。一旦利用完，你下场悲惨，你知不知道？不，那是因为我见过太多百姓流离失所。我知道一个太平盛世对他们来说有多么重要。如果我的名声能让他们继世安民。即便是我下场悲惨，那也是我应该做的，这是我必须做的，你知道吗？有你这教主真好，下属一句以大局为重，为国为民，就可以把你牢牢套住，将来可以你去做皇帝，他们去做太上皇了。什么皇位？明明你知道我从来都不恋战这些的。你不贪恋权位，可是权威可以来找你。我最后问你一次。走还是不走？你兄长已发兵扑击，怀思已经遭殃了。这个时候我岂能离开呢？这又是谁的责任？当初我怀你婚时，只是想跟自己赌一局，赌你的心跟我一样，可以抛下一切。可我浪迹天涯，可是这赌局我认输了。从今以后，我不会来烦张教主。明明，也请张教主不要来烦我。明明，不要。当初我义无反顾的要跟你，如今。我也可以义无反顾的不要你。我明明特木儿说到做到，只可惜我输的。
就是我爹的命。不管你怎么想，我一定会去找你的。完成了对天下苍生的承诺，就算天涯海角，我也会把你找回来。无忌，太师傅，对不起啊，还说摘叶子给您沏茶，去<笑>看什么呢？这么入神，苍生如蝼蚁，观之可悟道啊。孩儿愚钝，悟不出来。太师傅也是百岁之后才悟到的。你的日子多的是啊，你年纪这么轻，就能平井江山，却毫无居傲，难得呀！平井江山，岂是无忌之功？无忌如何能居傲呢？是啊，江山不是你一个人能够打下来的，但是峨眉派的弟子能够下山出力，还有少林。华山、昆仑各派联手，能够听你明教的指挥，这团结之功，非你莫属啊！今年我生日，你能送我这样的礼物，我感到十分的欣慰。能让太师傅欣慰，我就知足了。只希望百姓能得净土，我也好功成身退。去找赵姑娘。只怕他怨念未息，找到也是枉然，徒惹他生气。当日情势也不由你，天下万事，遗憾的事情不少，但你还年少，憾事随时可以补。只怕关乎生死，无忌虽会武功，也无力回天了。人力当然不能补天，但是人心。可以撼动天下，自然可以穿透铁石，一切顺乎自然，何必愁肠自困呢？我九十岁大寿那一年，你爹送我一幅字画，我练了一套拳，作为回应。你想不想看呢？当然想。<笑>
，莫危于昆虫；数莫见乎蝼蚁。隐隐翼翼，交错往来，行无一计，物不动哀。迅雷震而不骇，疾风发而不动，虎奔比而不射，龙剑挥而不恐。乃吞舟而视之，无大小于轻重。在养伤的，正是。元帝既已北逃，半壁江山已定。接下来我们要做的，就是北伐元帝，与不断滋扰我们的张士诚、陈友谅等周旋。当然还得定规立法，以安民心。对，这样才能稳住民心，让民安居乐业。教主可知道，要稳住民心，先得有一个安民之君。你身担重任，身边说话的人又多，要走对的路，得心下清明。乱世苍生，一如蝼蚁，隐隐翼翼，交错往来。朝代兴替，朝而复始，功名富贵，更属烟云。我等应聚义而起。解民疾苦，难道为的是这把椅子吗？我们要的当然不是称皇称帝，可元帝已走，下达政令，先要有一个主。明教中人可以奉教主之令，可天下的百姓需要一位明君。大家可曾记得蝴蝶谷之事？还是把前教主的遗训都给忘了？要是忘了，我再次提醒大家：圣火令中的大令，就是身为明教中人，不可为官做君。课程大业之后，需退为平民。教主，请听属下一言。前代教主颁下戒令，只见为官者。每多欺压百姓，以警示我等。现如今，我等已推翻暴政。倘若我们以普救世人为念，不当官不做主，百姓无主，一旦被陈友谅利用，用无德之人称王，那天下岂不更乱？朱大哥，我们若善待百姓，百姓岂会投靠无德者呢？只因这天下，必须有人称王做主。教主，你名望德行，天下无双。这龙椅，你要不做，难道要留给天下凶恶之徒吗？还望教主三思。望教主三思。
。我，张无忌，或有容人之量，救民之心，但不敢说德盖天下，更没有经世之才。当日我为教主，曾立志以明教教规而行。若违背此事，又有何德可言呢？杨作是。明教宗旨为何？救世度民，除恶扬善，不受朝廷俸禄，不受土地金银，为草野之人，方可为民看官。一旦为官为君，必会置草民于度外。拿刀来！明教屠龙宝刀，弑杀残暴无道的君主，诛灭贪官污吏，千年百年此志不变。我身为明教教主，在此向各位兄弟起誓：若有违此事，明教千千万万兄弟与我为敌；我若有违此事，有如此矣。在此立誓，今后刻苦为民。无论他日谁当行皇帝，若不善待百姓，倒行逆施，明教上下必将讨伐。我等今后。明明，我也找你好久了，你真的在蒙古吗？撤！撤
吗？明明，我终于找到你了。你怎么现在才来？明明。